তাহলে পীর মাসায় আমরা যারা আসি হুজুর বক্তা খতি ইমাম এরাও দেখলাম আমরা ইসলাম দিয়েও কাজ করি ওই অস্ত্র দিয়েও কাজ হয় নাই আর ওই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যারা আছে তারাও সীমান্তে এখনো মানুষ মারছে দেশের মধ্যে অন্যায় হচ্ছে জুলুম হচ্ছে এখনো রিলিফের মাল চুরি হচ্ছে এখনো গরিবের হক নষ্ট করে খাওয়া হচ্ছে এখনো দুর্নীতি হচ্ছে এখনো রাস্তার টাকা মাইরে খাচ্ছে এখনো টেন্ডারবাজি হচ্ছে এখনো নারী দর্শিতা হচ্ছে এখনো মানুষের ভিন্ন মতাবলম্বী ছেলে যুবক নারী পুরুষ আলেম ওলামা যারা আছে তাদের সবাইকে সমানে সমানে ভাগ বয়কট করা হচ্ছে আদালতেরই হেনস্থা করা হচ্ছে অন্যায়ভাবে জেল জুলুম দেয়া হচ্ছে পারলে গুম করা হচ্ছে অন্যায় খুন করে রাস্তার পাশে কিংবা মাটির নিচে অথবা সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে ঠিক তাহলে আমার দেশের ধর্মাবলম্বী যারা ধর্মের প্রচার করেন তারাও ব্যর্থ ব্যর্থ হয়েছে রাজনৈতিক দলেরা এখন মুক্তি কোথায় এ কথাটা বলি আমি অল্প কিছু নসিহামূলক কোরআনিক কথা বলে আমি শেষ করছি সমাধানটা কোথায় রাজনীতিবিদরা চান দুর্নীতিমুক্ত সমাজ পঞ্চাশ বছরেও পারে নেই আমি নির্মোহ কথা বলি নির্মোহ বিশ্লেষণ করবেন তাহলে দেখবেন আপনি ভালো কিছু পাবেন পারেন নাই প্রধানমন্ত্রী কয়েকদিন আগে বলেছে যখন এই রিলিফের মাল চুরি করলো তেলের বোতল খেয়াল করছেন কিনা তখন আফসুস করে বলছে আমার দলে এমন কিছু লোকও আছে যদি তাদেরকে ফিরি মুদ্রের কাপড় দেয়া হয় যারা মারা যাবে তাদেরকে দিও এইগুলা নিজেরা কাইটে পাঞ্জাবি মানে এগুলো কম জ্বালায় বলে নাই কিন্তু আমার কাছে আফসুস প্রধানমন্ত্রী আপনার দলে কি ভালো মানুষ তৈরি হবে এরকম কোন প্রশিক্ষণ আছে নাই ভালো মানুষ দেখতে হলে ভালো মানুষের কাছে যেতে হয় আপনি কোনো দিন কি বলেছেন আপনার ছাত্র সংগঠনকে যুব সংগঠনকে আপনার দলের লোকদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে নামাজ ঠিক না থাকলে তাদের নমিনেশন দেব না আপনি কি এ কথা বলেছেন বলেন নাই আপনি কি কোনো দিনও বলেছেন যে মতখর যারা আমার দল থেকে আউট হয়ে যাও আমার দলে কোনো মতখরের জায়গা নেই আপনি কোনো দিন বলেছেন দুর্নীতিবাজ লোকদেরকে আমি আমার দলে রাখবো না আপনি কি কোনো দিন বলেছেন যারা সুদ খায় তারা আমার দলের লোক থাকতে পারবো না এবং আমিও সুদের জিনিসটা বন্ধ করে দেবো রাষ্ট্রীয়ভাবে এ কথাগুলো তো আপনি বলেন নেই প্রধানমন্ত্রী আপনার দলের মধ্যে নামাজি হোক রোজাদার হোক মেয়েরা প্রদান সিনে হোক এ কথা তো আপনি বলেন নেই ফলে দেখা গেছে এই আপনার আফসুস আফসুসের জায়গায় থাকবে আপনার বাবার মতোই সবাই পায় তেলের খনি স্বর্ণের খনি আমি বেশি বিষয়টা এরকম থেকে যাবে আপনি একটা আফসুস নিয়ে হয়তো দুনিয়া থেকে বিদায় হবেন তবে হ্যাঁ এই গেল রাজনৈতিক দল একা না তো আরো অন্য দল যারা আছে তারাই তো এখন দেশ চালায় নাকি সামনে তো তারা চালাবে আগামী পঞ্চাশ বছর এই সরকার পরে অন্য সরকার আসলে দুর্নীতি মুক্ত হবে নাকি আরো বেশি হবে অন্যায় কমবে না বাড়বে বাড়বে তার কারণে এই কয় বছর যে মাইর খাইছে এইটা মুনাফা সহ ফিরেই দিবে ঠিক কিনা কারণ মানে ওরা তো এখন দাঁতে ধার দিতে আছে আমি তো বুঝি আমরা হুজুর মানুষ দাঁত তো দেখি কমপক্ষে আর কিছু না দেখি ঠিক কিনা কারণ কত যে জেদ তৈরি হয়ে আছে শোনেন পীর মাসা একটাও পারেন নাই সুদ ফিরাতে ঘুষ ফিরাতে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ করতে পারেন নাই যে না মুক্ত জাতি গঠন করতে পারেন নাই পর্দাওয়ালা নারীর সমাজ বানাতে পারেন নাই এখনো পর্যন্ত ধর্ষণ মুক্ত জাতি উপহার দিতে পারেন নাই সবাই রে নামাজি বানাইতে আগামী একশো বছরেও পারবেন না তার রাজনৈতিক দলেরা ফেল ডাবল জিরো এক নাম্বারও দেব না তার কারণ এখনো সীমান্তে আমার জাতি মারা হয় ঠিক কিনা বলে এখনো দুর্নীতিদের সেরা মসজিদের আল্লাহ রাস্তে টাকা উঠাইতে এখনো ঘুষ দেওয়া লাগে আজিব জাতি আমরা তাহলে আপনারাও ফেল আমরা হুজুরেরাও ফেল নাম্বার জিরো কিচ্ছু করার নাই তবুও যতটুকু ভালো আছে হুজুরদের কারণে অন্য কারণে নেই বছর হলো না স্বাধীনতা আমার দিকে তাকান ঠান্ডা মাথায় কথা শুনবেন কেউ সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন ঠিক না কেউ রূপসী বাংলা কেউ গড়তে চেয়েছিলেন সবুজ বাংলা বর্তমানে চলছে ডিজিটাল বাংলা ঠিক না আচ্ছা স্বাধীনতা কেন হয়েছিল স্বাধীনতা হয়েছিল দর্শন মুক্ত একটা সমাজ হবে ঠিক না এই পঞ্চাশ বছরে এমন একটা দিনও কি আছে যেদিন আমার দেশের স্বাধীন দেশের নারী কেউ না কেউ দর্শী দেওয়া হচ্ছে না আমার কথা আপনার বোঝেন না স্বাধীন হয়েছি কেন দুর্নীতি মুক্ত একটা বাংলাদেশ হবে ঠিক না বাবা ঠিক নেই কিন্তু বাংলাদেশে দুর্নীতি কমছে না এই পঞ্চাশ বছরে বাড়ছে বেড়েছে স্বাধীনতা কেন হলো স্বাধীনতা হয়েছে মানুষ মুখ খুলে তাদের প্রয়োজনীয় কথাটা বলবে ঠিক না বলেন 
এটা বলা যাচ্ছে নাকি মুখ সিলাই করা আছে সিলাই করা আছে স্বাধীনতা কেন হলো স্বাধীনতা হয়েছে নিজের দেশে নিজের ভূখণ্ডে বুক উঁচু করে চলবো এটা হচ্ছে নাকি গুম খুন হচ্ছে এখন তোমার কিসের স্বাধীনতা দিলেন আপনি বেশ ভালো কথা পীরেরা আসেন মুরুব্বীরে আসেন এবার আপনারা কি চেয়েছেন এই পঞ্চাশ বছরে আপনারা চেয়েছেন সব মানুষ নামাজি হোক সব মানুষ নামাজি হয়েছে না মতকর হয়েছে বেশি বেশ ভালো কথা মানুষের মধ্যে আপনারা চেয়েছিলেন জাকিরিন শাকিরিন হইবে পীরেরা চেয়েছিলেন জিকিরকারি বেশি হয়েছে না জেনাকারি বেশি হয়েছে কবল মন্ত্র থেকে এই পঞ্চাশ বছরে মানুষের মধ্যে ইনসাফ বেশি বেড়েছে সুদঘুষ বেশি বেড়েছে নাকি মানুষের মধ্যে ইনসাফ বেশি বেড়েছে সুদঘুষ বেশি বেড়েছে তাহলে পীর মাসায় আমরা যারা আসি হুজুর বক্তা ক্ষতি ইমাম এরাও দেখলাম আমরা ইসলাম দিয়েও কাজ করে ওই অস্ত্র দিয়েও কাজ হয় নাই আর ওই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যারা আছে তারাও সীমান্তে এখনো মানুষ মারছে দেশের মধ্যে অন্যায় হচ্ছে জুলুম হচ্ছে এখনো রিলিফের মাল চুরি হচ্ছে এখনো গরিবের হক নষ্ট করে খাওয়া হচ্ছে এখনো দুর্নীতি হচ্ছে এখনো রাস্তার টাকা মাইরে খাচ্ছে এখনো টেন্ডারবাজি হচ্ছে এখনো নারী দর্শিতা হচ্ছে এখনো মানুষের ভিন্ন মতাবলম্বী ছেলে যুবক নারী পুরুষ আলেম অলামা যারা আছে তাদের সবাইকে সমানে সমানে ভাবে বয়কট করা হচ্ছে আদালতের হেনস্থা করা হচ্ছে অন্যায়ভাবে জেল জুলুম দেয়া হচ্ছে পারলে গুম করা হচ্ছে অন্যায় খুন করে রাস্তার পাশে কিংবা মাটির ডিজে অথবা সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে ঠিক তাহলে আমার দেশের ধর্মাবলম্বী যারা ধর্মের প্রচার করেন তারাও ব্যর্থ ব্যর্থ হয়েছে রাজনৈতিক দলেরা এখন মুক্তি কোথায় এ কথাটা বলি আমি অল্প কিছু নসিহামূলক কোরআনিক কথা বলে আমি শেষ করছি সমন সমাধানটা কোথায় রাজনীতিবিদরা চান দুর্নীতিমুক্ত সমাজ পঞ্চাশ বছরেও পারেনি আমি নির্মোহ কথা বলি নির্মোহ বিশ্লেষণ করবেন তাহলে দেখবেন আপনি ভালো কিছু পাবেন পারেন নাই প্রধানমন্ত্রী কয়েকদিন আগে বলেছে যখন এই রিলিফের মাল চুরি করলো তেলের বোতল খেয়াল করছেন কিনা তখন আফসুস করে বলছে আমার দলে এমন কিছু লোকও আছে যদি তাদেরকে ফিরি মুদ্রার কাপড় দেয়া হয় যারা মারা যাবে তাদেরকে দিও এইগুলো নিজেরা কাকটে পাঞ্জাবি বানাই বলে কম জ্বালায় বলে নাই কিন্তু আমার কাছে আফসুস প্রধানমন্ত্রী আপনার দলে কি ভালো মানুষ তৈরি হবে এরকম কোন প্রশিক্ষণ আছে নাই ভালো মানুষ দেখতে হলে ভালো মানুষের কাছে যেতে হয় আপনি কোনো দিন কি বলেছেন আপনার ছাত্র সংগঠনকে যুব সংগঠনকে আপনার দলের লোকদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে নামাজ ঠিক না থাকলে তাদের নমিনেশন দেব না আপনি কি এ কথা বলেছেন বলেন নাই আপনি কি কোনো দিনও বলেছেন যে মতখর যারা আমার দল থেকে আউট হয়ে যাও আমার দলে কোনো মতখরের জায়গা নেই আপনি কোনো দিন বলেছেন দুর্নীতিবাজ লোকদেরকে আমি আমার দলে রাখব না আপনি কি কোনো দিন বলেছেন যারা সুদ খায় তারা আমার দলের লোক থাকতে পারবে না এবং আমিও সুদের জিনিসটা বন্ধ করে দেবো রাষ্ট্রীয়ভাবে এই কথাগুলো তো আপনি বলেন নেই প্রধানমন্ত্রী আপনার দলের মধ্যে নামাজি হোক রোজাদার হোক মেয়েরা পর্দান সিনা হোক এ কথা তো আপনি বলেন নেই ফলে দেখা গেছে এই আপনার আফসুস আফসুসের জায়গায় থাকবে আপনার বাবার মতোই সবাই পায় তেলের খরি স্বর্ণের খরি আমি বেশি বিষয়টা এরকম থেকে যাবে আপনি একটা আফসুস নিয়ে হয়তো দুনিয়া থেকে বিদায় হবেন তবে হ্যাঁ এই গেল রাজনৈতিক দল একা না তো আরো অন্য দল যারা আছে তারাই তো এখন দেশ চালায় নাকি সামনে তো তারা চালাবে আগামী পঞ্চাশ বছর এই সরকার পরে অন্য সরকার আসলে দুর্নীতি মুক্ত হবে নাকি আরো বেশি হবে অন্যায় কমবে না বাড়বে বাড়বে তার কারণে এই কয় বছর যে মাইর খাইছে এইটা মুনাফা সহ ফিরেই দিবে ঠিক কিনা কারণ মানে ওরা তো এখন দাঁতে ধার দিতে আছে আমি তো বুঝি আমরা হুজুর মানুষ দাঁত তো দেখি কমপক্ষে আর কিছু না দেখি ঠিক কিনা কারণ কত যে জেদ তৈরি হয়ে আছে শোনেন পীর মাসা একটাও পারেন নাই সুদ ফিরাতে ঘুষ ফিরাতে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ করতে পারেন নাই যে না মুক্ত জাতি গঠন করতে পারেন নাই পর্দাওয়ালা নারীর সমাজ বানাতে পারেন নাই এখনো পর্যন্ত ধর্ষণমুক্ত জাতি উপহার দিতে পারেন নাই সবাই রে নামাজি বানাইতে আগামী একশো বছরেও পারবেন না তার রাজনৈতিক দলেরা ফেল ডাবল জিরো এক নাম্বারও দেব না তার কারণ এখনো সীমান্তে আমার জাতি মারা হয় ঠিক না বলে এখনো দুর্নীতিদের সেরা মসজিদের আল্লাহ রাস্তে টাকা উঠাইতে এখনো ঘুষ দেওয়া লাগে আজিব জাতি আমরা তাহলে আপনারাও ফেল আমরা হুজুরেরাও ফেল নাম্বার জিরো কিচ্ছু করার নাই তবুও যতটুকু ভালো আছে হুজুরদের কারণে অন্য কারণে নেই কিন্তু আমরা কি চাই 
আমরা চাই দুর্নীতি মুক্ত সমাজ বিশ্বনবী কোরআন দিয়ে একটি রাষ্ট্র চালালেন সেখানে কি কোনো দুর্নীতি ছিল আপনারা চান খুন মুক্ত সমাজ রাজনীতিবিদরা আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম যে রাষ্ট্র পরিচালনা করলেন সেখানে অন্যায় ভাবে খুন তো দূরের কথা কারো বাপের সন্তান কারো বাপের সন্তানের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস পর্যন্ত নয় মানুষ হিসাবে সবাই সমান সোহানাল্লাহ বলেন অন্য ধর্মের লোকদেরকেও যেখানে প্রশ্রয় আশ্রয় দিয়ে মানবীয় মর্যাদায় উচ্চ আসীন করা হয়েছে আমাদের মোহতারাম প্রিন্সিপাল হুজুর যে কথাগুলো বলতেছিলেন আপনারা শুনতেছিলেন আমার বন্ধুগণ সেখান থেকে নিয়ে আমরা কি চাচ্ছিলাম তাহলে কিছুই তো বন্ধ হলো না কিন্তু আল্লাহ নবী যে রাষ্ট্রটা চালিয়েছেন আল্লাহর কোরআন দিয়ে তবলিগের ভাইরা সেই রাষ্ট্রে এত তবলিক ছিল না এত জমাত ছিল না এত ইমান আমলের বয়ান ছিল না কিন্তু কোরআনিক রাষ্ট্র হওয়ার কারণে একটাও কি ব্যান একজনও কি ব্যানমাঝি ছিল একটাও কি ধর্ষণ ছিল একটাও কি জেনা ছিল রাজনীতিবিদরা আপনারা যা চান দুর্নীতিমুক্ত সমাজ আইনের শাসন ন্যায় বিচার দুর্নীতি মুক্ত সমাজ ঘুষ মুক্ত সমাজ তা যদি গঠন করতে হয় তাহলে আল্লাহ নবীর আনিত আল্লাহ প্রদত্ত আল্লাহর কোরআন ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনায় মধ্যেই সেটা সম্ভব ঠিক না বলেন ग्रेप्तार संसदे चलते সংসদে জ্বললে ঘরে ঘরে জ্বলতে বাধ্য আর ঘরে ঘরে জ্বালাই আপনি সংসদ পর্যন্ত নিতে না পারলে এই ঘরের জ্বালানি ঘরেই থাকবে এই জ্বলায় আপনিও জ্বলবেন শুনেন আর আমরা কি করলাম আমরা আলেম ওলামারা কি করলাম পীরেরা কি করলেন চেয়েছিলেন সব মানুষ জিকির আজকার করবে হয় জিকির করে যাইয়ে দেখেন মুদির আলায় খোলছে জন্মের মতো জনমের মতো কেসিনো তৈরি হচ্ছে ঠিক না বলেন ইউনিভার্সিটি গুলোর মধ্যে যে ছেলে নামাজ পরে তাকে ধরে রিমান্ডে দেয়া হয় তাকে এনে তাদের টর্চার ছেলের মধ্যে রেখে পেটানো হয় তাকে বানানো হয় শিবির তাকে বানানো হয় তবলিক কিংবা তাকে বানানো হয় শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এই ধরনের কথাবার্তা বলে আবরার এই পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে গেছে ঠিক না বলে ছেলেরা শেষ পর্যন্ত রুমে বসে নামাজ পড়তে না পেরে বাথরুমের মধ্যে দাঁড়াইয়া চোখের পানি ছেড়ে আল্লাহর কাছে কান দেয় নামাজ আদায় করে সকলকে অনুরোধ করব আগামী একশো বছরও যদি ইয়াত চলে খানকা চলে তবলিক চলে বাংলাদেশ অন্যায় মুক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আগামী একশো বছর যদি এই রাজনীতির ধারা চলতে থাকে এরপর সোনার বাংলা তো দূরের কথা রসার তলে যাওয়া বাংলাদেশ নষ্ট বাংলাদেশ তৈরি হবে একটা বাংলাদেশের বউ খুঁজে পাওয়া যাবে না ঠিক বলে অতএব মুক্তির এক পথ আল্লাহর কোরআনের হুকুমাত স্লোগান ঠিক আছে পঞ্চাশ বছর দেখছেন অতএব আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি জাসদ বাসদ পি চরমনাই সরসিনা মোকামিয়া পুরপুরা জয়নপুর খানকা থেকে নিয়ে সব বেরিয়ে আসতে হবে বেরিয়ে আসতে হবে কোরআনের ময়দানে আমাদের একটাই টার্গেট এখন সব রাজনৈতিক দলেরা যদি সত্যিকার সাফল্য চান যদি হুজুরেরা সত্যিকার সাফল্য চান পথ একটাই আছে তা হচ্ছে এই পার্লামেন্ট আগামী পার্লামেন্ট হবে আল্লাহর কোরআনের পার্লামেন্ট ঠিক এই জন্য সব দল দেখা শেষ शेष 
ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু মুক্তির এক পথ ইসলামী হুকুমার ঠিক কেনা এবার আমার সাথে এতক্ষণ পর্যন্ত যারা ছিলেন সবাই পরে নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাউসার দিলাম কাউসার দান করেছি সুতরাং তুমি তোমার রবের জন্য সালাদ পড়ো এবং কোরবানি করো নিঃসন্দেহে জানো যারা ইসলামের বিরোধী দেখারে তাদেরই মূল উৎপাটিত শিকড় কাটা টুন্ডা লেস কাটা যারা ইসলামের বিরোধী দেখারে তারা কি টুন্ডা ঠিক না তাদের কোনো লেস নাই তাদের কোনো গোড়া নাই ঠিক না তারা হচ্ছে শিকড় উৎপাটিত সুরা কাউসার মক্কায় অবতীর্ণ নবুয়তের দশম বছরে সুরাটি নাজিল হয়েছে খুব প্রথম দিকে আয়াত তিন রুকু এক আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন করিমের সুরাটির মধ্যে দুটি কাজের কথা বলেছেন একটি সুসংবাদ দিয়েছেন সোহান আল্লাহ আর শেষ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তারা কাফেরদের সত্তা যে সত্যিকার আর্থি বৃত্তিমূলহীন এবং আশা তা প্রকাশ করেছেন সুরাটি চার কারণে রসুল ইসলামের উপরে নাজিল হয়েছে নবুয়াতের কততম বছরে বলছি গান খারাপ করে শুনতে হবে এটা তাফসির মহাপিল তো আমি যদিও সব কথা আজকে বলতে পারবো না সব কথা বলবেন আগে হুজুর যেটা বলেছেন আর সামনে যারা আছেন তারা আমি কিছু কথা বলে যাই খেয়াল করুন সর্বপ্রথম কারণ হলো রসুল সাল্লাহ ইসলামকে যখন জেল দেয়া হলো নবুয়াতের ষষ্ঠ বছরে আল্লাহর নবীকে নজরবন্দি করা হলো সামাজিকভাবে বয়কট করা হলো আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম যেহেতু পাগল তাকে এই জন্য সমাজে আসতে দেওয়া হবে না পাগল মানুষ সমাজে না থাকে ভালো নবীকে পাগল বলতেছে মোমেন্ডা না কাফেরেরা অতএব আপনাকে যদি কোরআনের কথা বলার কারণে কেউ আপনাকে রাজাকার বলে কেউ যদি আলসামস বলে কেউ যদি আপনাকে মৌলবাদ বলে তাহলে স্বাগতম তা আপনি হিসাব করবেন আমি কোরআনের কাছে আছি কিনা ঠিক কিনা করেন আপনি কোরআনের কাছে এরপর কে কি বলে ওই হিসাব দিয়ে আমার দরকার জোরে বলেন আমার দরকার নাই এক দ্বিতীয় হচ্ছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম যেহেতু জাদুকর এই বদনাম সরাইতেছে কারা কাফেরেরা আল্লাহর নবী মিথ্যাবাদী নহসুবিল্লাহ বলেন আল্লাহ নবী খেয়ানতকারী অথচ আরবের সবচেয়ে আমানতদার নবী ঠিক না ঠিক আমার দেশেও আজ যারা সবচেয়ে সৎ নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন তাদের কি দেওয়া হয়েছে দর্শনের অভিযোগ যারা সারা জীবন মানুষকে জাকাত দিল নিজেরাও দিল নিজেরাও সেই জাকাতকে অন্যের কাছে পৌঁছেই দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করলো তাদের কি জাকাতের সোর বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে কি আজীব কাহিনী আমার কাছে ভালোই লাগে আপনারা কি করেন আল্লাহ জানেন কয়েকদিন পরে আমার যে বলবে না এই চিন্তা আমি করি না আপনিও শুরু করে দেন আপনাকেও গালি দিবে তার কারণ আবু জেহেলের প্রেতাত্মা নাতিপুতি খালাতো বইন মামাতো ভাই ওরা এখনো মরে নাই ঠিক তেমনি আল্লাহ নবীর উত্তর শরীরেও মরে যায় নাই ঠিক কেমন পর্যন্ত এই থিওরি চলবে আপনি কোনটা নিয়েছেন সেটা হচ্ছে আপনার নাজাতের বিষয় হতে পারে কিংবা ধ্বংসের কারণ আল্লাহ নবীকে বলা হলো তুমি সায়ের মানে কবি কবির একটু উদ্ভট মাইন্ডের হয় মিক্সিমাম এজন্য এই যেহেতু মাদ যেহেতু পাগল যেহেতু জাদুকর একে সমাজের মধ্যে আনার দরকার নেই সভ্য সমাজ থেকে তাকে আলাদা করা হোক জেলের মধ্যে আটকাই রাখো তিনটা বছর কত বছর আবু জেহেল চিন্তা করল শুধুমাত্র জেলের মধ্যে আটকাবো না জেল থেকেই শেষ করে দিতে হবে প্রথমে জেলের মধ্যে আটকানো হলো তারপরে হত্যার ষড়যন্ত্র করে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল
الله خير الماكرين تين تا اپشن رأي ترى شرع جانتر قرل ایک نمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرت تو کرا دنڈ دی بے عمرت تو موسیٰ علیہ السلام ارے بیپر ہوئی کہا جی انکا لما جنونی موسیٰ تمہیں جو دی ٹھیک نہ ہو فیراؤن بول چھلو تمہیں جو دی ٹھیک نہ ہو تو حالے آمی تمہا کے جیلر مد دی نہیں ہے ایک بارے مرتر آک پر جن تو جیلر مد دی تمہا کے بھرے رہے گا نعوذ باللہ کرنا شدو تائینو ہے فیراؤن ایک کو تائی بولے شش کرنا ہے برنگ بولچے و فعالتا فعالتا کلتی فعالتا انکا من القافری او فیراؤن موسیٰ جا قرار تو تمہیں کورے پھیل چھو کالیما جہے تو پروکاشی تو ہوئے گا لو شدران امی دیکھتے سی تمہیں ہوئی لائک دا چوران تو کافر کافر کوئی گالی دے کے فیراؤن فیراؤن کاکی बाह की चमत कर सोता हमार अल्हम्दुलिल्लाह मन चाहे आरोग्य तो बोले शिक्षाल करूँ नबी के मुसल्ला इस्लाम के बोलते से की के कोई फिराउन फिराउन कोई काफिर मुसल्ला इस्लाम किस कोरानस से कारण फिराउन हाथे राष्ट्र खमोता तो राष्ट्र खमोता इस जखोन जाए तो खोन सब चे नेक्कर मनुष्य टी के काफिर बोले गाली दी थी � ये जन्नो इतिहास हमारे सामने समस्या नहीं। अब आर बोल लो दारुनी अक्तूल मुसा वलिया दो अरब्बा हो इन्हीं अकाफ़ वायु बद्दील दीन को मायु ख़रीज़ को मिनारु दिको महादब। हमारे सिरेदाओ। सिराउन बोलते हैं हमारे सिरेदाओ। मुसा मात्रों की या बोल लो हमें अल्लाह रसूल होएगे सी। फिराउन ने कोई जर्मन दे काफ़ एक जन, फिराउन ने चार पाँच शून्य रोबब, रैप का, फिराउन ने, पुलिस का, शेना बहिनी का, नौ बहिनी का, बीमार बहिनी का, अच्छा चार पाँच जो शून्य रोबब बोला है, फिराउन ने शून्य बहिनी ने पश्चाव सी, जा आसे मंत्री पुरी शर्ता का, फिराउन ने, गिर दरवान का, मुसा कौन जन? अल्लाह रब्बुल अलामिन बन इन न्यारा का वो आसमा अभी तुम्हारे देखते सी और तुम्हारे को तो सुनते सी सुनिए जाओ समझो नहीं कारण तुम्हें शत्तर दावत नहीं है जाओ चौथा शत्तर दावत नहीं वाने के रोटार दरकर नहीं ये एक तमुसा जो निदारी है जाए ताले पृथ्वी में शत्ते बर शोइर शशर फिराउने कोली जाए कबान दूर जाए और रास्तक तो तस्नास होए अल्लाह रब्बुल आरामिने कलेवार पतका मुद्दीन करार जन रास्ता तो ही हो जाए ख्याल करो मुसल्ला ही सलाम के बोल लो लोग दर के बोल लो दारुनी आमाके सेरे दे अक्तूल मुसल्ला आमी मुसल्ला हत्ता ही कोरी फाले आशुन जुगी होए ना इन्हें आँखों अफवाह यू बद्दील अधीन है कुम आमी भय करते सिर्फ तुम्हारे धर्मों टे ही पलटे ही पलाई में और तब शंभीदान चेंज करे फिर भी दस्ते शंभीदान की वायुखो इखन तो अन्न धर्म में लोग थकते पार बनाएं इस्लाम क्या शुल्ले रखूं इस्लाम अन्न धर्म में रूप परे आरो बेशी बेशी कोरे तदर ओढ़ी क्या रुपोतिश ठाक औरे ठीक न बोले नबीजी बोले चेन मन आधा दिन भी यं फाना ख़ुश मु जब एक ती कोनो ज़िम्मी के कोष्टों दिवे औरता दो मुस्लिम नगुरी के कोष्टो देवी इस्ताम में राष्ट्रे वो ही सरकार एवं वो ही लोग देर विरुद्ध दे उम्मत और पर हो अमी तार विरुद्ध दे मामला दायर करे देवो अरे अमी जर विरुद्ध दे मामला कर बो तार कोनो उपाय थक बे भारतीय बो महादेशे शास्त्र वसर मुसलमान रा शासन करे चे एक जन हिंदू रिज्जत लूंटन ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم أمار مؤمن بند بند رشنو توم ركو شين كليو ومسلم دير كي غالي غلاس كربنا ودير ديب 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 غالي غلاس ديبانا غالي ديتو نشير غالي ديتو نشير شاش شو بسر المد يكتا جيرجا بيغودا مندير गुरुद्वारा, सिनागो, भिंगे छे, तर कोनो प्रमाण नहीं। किंतु बुस्तीन शशोक्रा जो दिच्छाई थे न शश्वतो बसोर, एक टना शश्वतो बसोरे, 
এমন করে ছাড়তে পারতেন ভারত ইউব মহাদেশে একটা হিন্দু মাইক্রোস্কোপ দিয়েও পাওয়া যাইত না ঠিক কেনা কান কিন্তু তারা এই আয়াত পড়েছে এই কোরআন নবীর হাদিস জানতেন সাতচল্লিশ সাল ব্রিটিশের সাথে দালালি করে হিন্দুরা গেল ক্ষমতায় ঠিক না হিন্দু তো ক্ষমতায় যাওয়ার কোনো যোগ্যতা নাই দালালি করা ছাড়া আজও হিন্দুরা যে চাকরিগুলো করছে বড় বড় পদে তা কেবলমাত্র দালালি করার কারণে ঠিক কিনা মুসলমান সন্তান তোমার হুসা দরকার দেশের কতজন ডিসি কতজন ওসি কতজন এসপি হিন্দু তোমার জানা দরকার বৌদ্ধ কতজন জানা দরকার পার্সেন্টেজ আকারে মেধার দিক থেকে মুসলমানরা কেন পিছিয়ে কে বলেছে আজ তুই পরাধীনতার শৃঙ্খলে দিন দিন নিজেকে জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত আর উপায় থাকবে না লাভ দেয়ার মতো যখন কবি নজরুল লিখেছিলেন কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল করলে লোপাট রক্ত জমার শিকল পূজার পাঠান পাঠান বেড়ি তখন সে লিখেছে রবি রবি ঠাকুর লিখছে তোর সরল তলে ঠেকাই মাথা আমারও পরানো জাহাজ তুমি তাই তাই তিনি বলেছেন যে ব্রিটিশরা এসেছে ভারতের আশীর্বাদ হয়ে এরা আমাদের বাবা এরা আমার মা আহ যাওয়ার সময় তাদেরকে ক্ষমতা দিয়ে যাওয়া হয় মৌলিকভাবে জনসমর্থন এবং যোগ্যতার আলোকে তারা ক্ষমতা মাত্র তেহত্তর বছর হইল কত বছর ধরেন না উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে দু হাজার বিশ তেহত্তর বছর হয় না নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের খনি এবং অমিত সাহারা বলা শুরু করল যে ভারতে নাকি মুসলমান থাকতে পারবে না মুসলমান তোর বাবার নাকি বেটা ভারত তোর বাবার নাকি এটা মুসলমানদের রাষ্ট্র ঠিক কেনা গাও এত সহজ কাশ্মীরে মুসলমানদেরকে হত্যা করছো মুসলমানদেরকে গুজরাটে হত্যা করছো পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদেরকে হত্যা করছে কলকাতায় মুসলমানদেরকে হত্যা করছে মুসলমান মুক্ত ভারত বানাবে তারা মনে রাখতে হবে এই ভারত আবার মুসলমানদের কাছেই আল্লাহ হস্তান্তর করে দিবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন দুই শ্রেণীর উম্মতের উপর থেকে আল্লাহ জাহান নামের আগুনকে হারাম করেছেন তাদেরকে আল্লাহ স্বাধীনতা দান করেছেন এক দল হল এই ভারত উপমহাদেশের যুদ্ধ হবে সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে নবী ভারতের কথা কোনো দিন ভারতে কোনো দিন আসেন নাই কিন্তু নবী বলেছেন ইসাবাতুন তাকজুল হিন্দা হিন্দুস্তানে একটা যুদ্ধ হবে আল্লাহ নবী এই কথা বলে কিছুটা চুপ থাকলেন মাথা উঁচু করে আল্লাহ নবী চোখের পানি ছেড়ে দিলেন একটু পরে মুসকি হাসলেন সাহাবিরা বলেন লিমা সোনা তাহাদাইয়া রসুল আল্লাহ নবী এটা কেন করলেন আল্লাহ নবী বললেন যুদ্ধটা দীর্ঘ মেয়াদি হবে এই জন্য আমি মাঝখানে থেমেছিলাম আমাকে আল্লাহ দেখিয়েছেন যে আমার এক উম্মাতের রক্তের উপর দিয়ে আর এক উম্মাতের লাশ ভেসে যাচ্ছে এতই হবে সেই যুদ্ধের ভয়াবহতা বলে নবী কানলেন কেন বলে এই জন্যই কেঁদেছি বলেন হাসলেন কেন কারণ যুদ্ধ যতই ভয়াবহ হোক না কেন আল্লাহ আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তালা আমার উম্মাদদেরকে মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবে ফাঁকা মা বিহুরায়রা হাবুহুরায়রা দাঁড়িয়ে বললেন নবী আমাকে অনুমতি দেন দোয়া করুন আল্লাহ যেন হিন্দুস্তানের যুদ্ধের জন্য আমাকে হায়াত বাড়াই দেন আল্লাহ তালা আমার যান মাল দিয়ে আমি সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব ইসালামের সময় যখন দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হবে তখন ইসার পক্ষ অবলম্বন করে যারা থাকবে আল্লাহ তাল্লাহ নবী বলেন আল্লাহ তাদেরকেও জাহান নাম থেকে স্বাধীন করে দিয়েছেন আল্লাহ নবী বললেন ভারতে যুদ্ধের সময় আমার উম্মা তিন ভাগে ভাগ হবে তিন দলে বিভক্ত হবে আপনারা শুনতেছেন না কথা তিন দলে বিভক্ত হবে এক দল হচ্ছে সরাসরি কাফেরদের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যাবে শহীদ হবে বিজয় হবে যেভাবেই হোক তারা দিনের পথে লড়ে যাবে দ্বিতীয় হচ্ছে একদল অপেক্ষা করতে থাকবে দেখি দাদায় যেতে নাকি মুসলমান যেতে যেই দল জিতবে সেই দিকে যাবে এরা মুনাফেক এরা যাবে জাহান নামে আর একদল এরকম হবে নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য তারা দাদাদের পক্ষ অবলম্বন করে হকপন্থী মুসলমানদেরকে হত্যা করবে শুরু হয়েছে কি না অতএব বলে রাখতে হবে এখনই আপনি বিবেচনা করতে পারেন আপনি জান্নাতি নাকি জাহান নামি অতএব এই কাজ যারা করে দ্বিতীয় দুইটা দল শেষ দুই দলে যারা আছে আমরা এই দলে থাকব না আমরা প্রথম সারিতে যেতে চাই ঠিক কিনা বলেন কে কে যেতে চান হাত উঁচু করে আল্লাহকে দেখো আল্লাহ কবুল করেন বলেন আমি আল্লাহ নবী সাল্লা ইসলাম বলেছেন এই ভারত খান খান হবে খরাবুল হিন্দি মিনা চীন চীন দ্বারা আক্রান্ত হবে এই ভারত এরপরে তারা খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায় ফাইয়াতিল মুলুক আল হিন্দ এবং কল্লা লিন আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন এরপরে 
এই প্রত্যেকটা প্রজাতন্ত্র থেকে রাজ্য থেকে তাদের শাসকদেরকে ধরে কোমরের মধ্যে রশি বেঁধে পাও বেঁধে হাত বেঁধে পিসমুরায় হাত বেঁধে কোমরের মধ্যে রশি পরাইয়া চোখ বেঁধে তারপর ইসলামী শাসকের কাছে নিয়ে আসা হবে সুবহানাল্লাহ বলেন এখানে বহু বছর ব্যবহার হয়েছে মুলুকা মুগাল্লালিন মালিকুল হিন্দ মুগাল্লালান হয় নাই এক বছর না বলা হয়েছে বহু বছর তাহলে বোঝা যায় ভারত খান খান হবে অনেক সরকার হবে সেখানে অনেক প্রজাতন্ত্র হবে অনেকগুলো রাজ্য হবে এবং ওই রাজ্যগুলোর মধ্যে এক একজন সরকার প্রধান হবে এবং সবগুলোকে মুসলমান শাসকরা পরাজিত করে পিসপুরায় হাত বেঁধে কোমরের মধ্যে রশি বেঁধা চোখ বেঁধে ইসলামী সরকারের কাছে হাজির করবে আসামির মতো ঠিক কিনা কথা এই সত্য আল্লাহর নবী দোয়া করলেন রব্বুল আলমিন আমার উম্মাদদেরকে তুমি একসাথে পরাজয় দিবে না কখনো পরাজয় দিও কখনো বিজয় দিও কাশ্মীরে মুসলমানদের উপর অত্যাচার আলজেরিয়ায় মুসলমানদের বিজয় ফিলিস্তিনে মুসলমানদের উপরে নির্যাতন তুরস্কে ইসলামের বিজয় এমনি করে করে এক এক জায়গায় পরাজয় আর এক জায়গায় জয় আল্লাহ নবী দ্বিতীয় দোয়া করলেন আল্লাহ কামতের পূর্বে যখন দারিদ্রতা আসবে আমার কোন উম্মাদ যেন দারিদ্রতার কারণে ইমান হারা হয়ে না যায় এই জন্য দেখবেন কয়েকটা চোরবাট পার ছাড়া এই পৃথিবীতে ইমানকে বিক্রি করে নিজের সম্পদ জোগাড় করে না এই রকম উম্মাদের সংখ্যাই বেশি তৃতীয় দোয়া করলেন আল্লাহ তোর কাছে আর একটা নিবেদন করি মালি আল্লাহ তালা আমার উম্মাতের এই কঠিন মুহূর্তে যেন সিসা ঢালা প্রাচীরের মতো ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে জিবি আল্লাহ ইসলাম কিছুক্ষণ পরে এসে আল্লাহ নবীকে বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনার দুইটা দোয়া কবুল হয়েছে শেষের দোয়াটা কবুল হয় নাই তার কারণ জাহান নাম তো ভরা লাগবে সব মুসলিমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে তাহলে ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না মুনাফিক কাফের কিংবা অন্য কাউকে চেনাও যাবে না দেখবেন মাঝে মাঝে মুশ্রিকদের সাথে আতাত কইরা কইরে মুসলমানদেরকে কষ্ট দেবে মুনাফিকরাও জাহান নামে যাবে তিন বছর বিশ্বনবী সাল্লাহ ইসলাম জেলের মধ্যে এক নম্বরে বলল কি যেন জারুনি আক্তুর মুসা সে তার আল্লাহকে ডাকুক আমি ভয় করছি সে তোমাদের সংবিধান চেঞ্জ করে একটা ভিন্ন রাষ্ট্রের রূপ দেবে আসলেই তো তাই দিতেন মুসা ইসলাম দিয়েছেন ঠিকই না বলেন শেষ পর্যন্ত এ কথা বলার পরে আমার একটা প্রশ্ন দেখেন বোঝেন কিনা নোয়াখালীর লোক তো খুব ক্রিটিক্যাল ব্রেইন আমি তো বুঝি আপনাদের ব্রেইন কি এতদিন আইসে এসে বুঝছি না এতদিন আপনাদের এলাকার ভাত খাইছি এ ভাতের মধ্যে কি গুণগান কাম থাকে একটু দিলে তো বুঝি খুব ক্রিটিক্যাল ব্রেইন চারিপাশে সব ফেরাউনের সৈন্য ফেরাউনের একা মুসা বলে জারুনি আমার সাইরা দেওয়া তো কেউ দলই না কয় সাইরা দাও মুরুব্বী আমি দর্শি মুরুব্বী কে বলা সাইরা দেওয়া ইসলাম গেলেন সেই ডরের চলে চারপাশে তার সব এরপর আমার সাইরা দে এর দ্বারা বোঝা যায় ফেরাউন ভালোভাবে বুঝছে আমার তো খাইবে এই মুসায় এই জন্যই এত অত্যাচার দেশের মধ্যে মানুষের অভাব আছে মুসার উপরে একলার উপরে এই দণ্ড বিধি দিল মারো কাটো ফাঁসি দেওয়া হত্যা করো এর কারণ কি এর মানে ফেরাউন ভালোভাবে জানে আমারে খাইবে এই মুসাই কথা বলেন না কেন নমরুদ ভালোভাবে জানে এক ইব্রাহিম আমারে শেষ করে দিবে অতএব আজ যেই দলটির উপরে পীড়ন যাচ্ছে অত্যাচার যাচ্ছে আপনাকে গাড়ি দিচ্ছে জেল দিচ্ছে নিপীড়ন করছে গুম করছে হত্যা করছে আপনার বিরুদ্ধে মামলা করছে আপনি মনে করবেন না এইটা বুঝি আপনার সাথে শত্রুতা কইরা করে কারণ তারা জানে তারপরই আপনি অবস্থান করতেছেন কখন যে ল্যাং মাইরা ফলাইয়া দিয়া আল্লাহর কোরআনের হুকুমাত কায়েমের জন্য আপনার দ্বারা সম্ভব তা তারা চিনে এই জন্য আপনি যারা মাথা উঁচু করতে না পারেন একমাত্র শত্রু আপনাকে তারা মনে করে তার কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে তার বিপরীতে কবুল করে ফেলেছেন 
দেশের মধ্যে কত বুজুর্গ কত ইমাম কারো বিরুদ্ধে মামলা নাই কিন্তু আপনি একামতে দিনের করবেন আপনার চাকরিটাও শেষ শেষ পর্যন্ত মামলা জঙ্গি দেশে কত হুজুর ওয়াজ করি আমরা কোন হুজুর জেলে নাই এক হুজুর জেলে ব্যাপারটা কি জানে এই হুজুর যদি বাইরে থাকে তাহলে আমাদের অবস্থা খারাপ কিন্তু এটা জানে না ভিতরে থাকলো সিংহ ভিতরে থাকলো সিংহ বাইরে থাকলো সিংহ ঠিক না বলে লক্ষ লক্ষ কোরআনের পাখি আজ কোরআনের ময়দানকে আলোকিত করছে আলোড়িত করছে আল্লাহ এই জামিনকে কোরআনের জন্য মঞ্জুর করে নিন বলেন আমি বক্তার ইবনে হিসাম ইবনে আমর জুহাইর ইবনে আবু উমাইয়া মতিম ইবনে আদি বক্তার ইবনে হেসাম জাইমা ইবনে সদ ইবনে মোত্তালিম এই পাঁচজন মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ছিল আবু জেহেলের এই পাঁচজন মিলে যুক্তি করল মোহাম্মদকে হত্যা করবে লেগুস বিতুকা আউ ইয়াক তুলুকা অথবা তাই কি করবে হত্যা করবে অথবা নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে নির্বাসনে পাঠাবে বলল যে মোহাম্মদকে এই দেশ ছাড়া হতে দেব না মোহাম্মদের মতো মানুষ দেশে দরকার যদিও ভিন্ন মতাবলম্বী কথা বোঝেন নাই একটি দেশের জন্য সবাই একই রাজনৈতিক দল করবে এইটা বাস্তব না কিন্তু জ্ঞানী মানুষ বিজ্ঞ মানুষ ভালো মানুষ দেশের জন্য নেয়ামত এটা যে কোনো দল ক্ষমতায় যাক আর না যাক এই মানুষগুলো দেশের আইডল হয়ে থাকে নেয়ামত হয়ে থাকে এদেরকে দেশের মধ্যে রেখে দিতেই হয় এদেরকে সম্মান করতে হয় ঠিক না বলেন ঠিক সেই কাজটাই মূলত করতে চেয়েছেন এই নয়জন এই পাঁচজন হাজ্জান নামক পাহাড়ে গিয়ে তারা শপথ করল যতদিন মোহাম্মদকে উদ্ধার না করবো আর নাহলে কয়দিন গেলেই মোহাম্মদকে মেরে ফেলবে কে মারতে দেব না অতএব তাকে মুক্ত করে ছাড়বো যতদিন মুক্ত না হবে ততদিন আমরা আবু জেহেলের মন্ত্রী পরিষদেও যাব না এবং স্ত্রী সহবাস করব না এমনকি ঘরের খাবারও খাবো না এরা রসুল ইসলামের কেউ ছিলেন না সব ছিল আবু জেহেলের কিন্তু এরপরেও তারা চায় দেশের ভালো মানুষগুলো থাকুক দেশের মধ্যে ভালো মানুষ যারা ছিলেন তাদেরকে তো হত্যা করা হয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ধরে রাখার জন্য যে মানুষটি কাজ করলো ইসলামী ব্যাংক তৈরি করলো ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন তৈরি করলো ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন স্কুল কলেজ তৈরি করলো তৈরি করলো ইবনে সিনার মতো বিশাল একটি সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন হাজার নয় লক্ষ লক্ষ যুবকের কর্মসংস্থান একটি শান্তিপ্রিয় মানুষ এই মানুষটাকে যেই জাতির লোকেরা হত্যা করে সেই জাতি চোর হবে না তো কি হবে ঠিক মন্ত্রী হওয়ার পরে একটা পয়সা দুর্নীতি করে নাই এই মানুষগুলোকে যেই জাতির লোকেরা হত্যা করে তাহলে বোঝাই যায় চোরের দৌরত্ব বেড়ে গেছে দেশে ভালো মানুষের জায়গা এই দেশের মধ্যে নাই ঠিক কিনা বলেন একজন আলেম একদিকে কোরআনের দায়ী অপর দিকে তিনি একজন পার্লামেন্টারিয়ান সারা জীবন তিনি কাজ করলেন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে খুঁজে দীর্ঘদিন পর্যন্ত পাওয়া গেল না একটা পয়সা দুর্নীতি যার বিরুদ্ধে তাকেও জেলখানায় আটকে রাখা হয় সেই জাতির ভাগ্য কিভাবে চেঞ্জ হবে অসম্ভব সেই দিন পাঁচজন কাফের বুঝলো মোহাম্মদকে দেশে রাখা দরকার মোহাম্মদের ডিমান্ড এতই ছিল যে নবীজি মদিনায় যাওয়ার আগেই বললেন যে আমি যদি যাই তাহলে একটা আমাকে একটা কাজ দিতে হবে সেটা হচ্ছে তোমার দেশ এবং জাতির মধ্যে আমাকে প্রচুর কাজ করতে দিতে বলছে কাজ টাজ বুঝি নেই আপনি কাজ করাইবেন আমাদেরকে দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রধান বানাই দেবো আপনাকে খেয়াল করেছেন আপনি কারণ তারা দেখেছে মদিনার লোকেরা দেখেছে মোহাম্মদ একজন ভালো রাজনীতিবিদ সেটা আমানতদার তার মতো লোক রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া দরকার আবু জেহেল মাইরা শেষ করে জেল দেয় হত্যা করতে চায় আর মদিনার লোকেরা বলে তোমার মতো লোক আমাদের দরকার আমরাও একটা মাহাতির মোহাম্মদ পেয়ে যেতাম এতদিনে ঠিক কিনা বলেন কিন্তু হত্যাই শুধু করা হয় নাই হত্যার আগে তার ওসি হচ্ছিল যে আমার লাশ যেন আমার সন্তান বহন করে আমার জানাজা যেন আমার একমাত্র কলিজার টুকরা পুত্র সন্তান যেন জানাজা দেয় জালিম কারে কয় জুলুম কারে কয় আপনি কি আর নতুন কইরে কিছু দেখার দরকার আছে তিন দিন আগে তার কলিজার টুকরা সন্তান বেরিস্টার ছেলেটাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া হলো আজও পর্যন্ত ফিরিয়ে দেয়া হয় নাই আপনি কোন তালে আছেন নির্যাতন পুরাণ করে দেখার দরকার নাই নতুন করে দেখেন তবে আল্লাহর ওয়াদ আছে
শেষ সন্তানটি যখন তার কলিজার ছোট সন্তান নাম তহের কেউ বলছেন ইব্রাহিম নাম যাই হোক সন্তানটা মারা যাচ্ছে বিশ্বনবী কান্তেছেন বাবার পিতৃ মমতা উতলে পড়ছে চোখের পানি বেয়ে বেয়ে দাড়ি ভিজে সন্তানের শরীরের মধ্যে লাগছে আসবিন ওয়াইল দেখতে পেল নবী কান্দে নবী কানলে তাদের খুব হাসি তাদের খুব হাসি হাসি ডাক দিয়ে বলে বাতারা মোহাম্মদ মোহাম্মদ কাটিয়ে গেছে ছেলে নাই তো মোহাম্মদ মারা যাওয়ার পরে ইসলামের প্রচার করার আর কেউ কিন্তু এখনো ইসলামের প্রচার আছে না নাই আমরা কেয়ামত পর্যন্ত কোটি কোটি সন্তান ইমানি সন্তান বেঁচে আছি ঠিক কিনা বলেন আমার বাবার জন্য আমার যত মায়া তার চেয়ে কোটি গুণ বেশি আমার নবীর ইজ্জত এবং নবীর জন্য ঠিক কিনা বলেন এটাই আমার বাবারও ঠিক থেকে সেই রকমই মায়া আছে এই জন্যই আমরা ইমানদার ঠিক না আল্লাহ তালা বলেন না আতই না কাল কাউ স্যার এক সন্তান নিয়েছি অনেক সন্তান দিয়েছি সুবহানাল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ ইমানি সন্তান রুহানি সন্তান আল্লাহ কবুল করুন আমিন তাহলে আপনার মৃত্যুতে যে কাঁদবে সে আবু জেহেলের খালাতো ভাই হবে সে হবে আসমিন ওয়াইলের গোষ্ঠীর সদস্য ঠিক না বলেন দ্বিতীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন নাযিল হচ্ছে কাফেররা বলল এটা মুহাম্মাদের বানানো কোরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন না বানানো কোরআন না কোরআন যদি বানানো হয় তাহলে এটা কাজ করো ইন্না আতাইনা কাল কাউসার ফাসাল্লি লি রাব্বিকা ওয়ানহার ডট 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 সামনে কি হবে লিখে দাও আল্লাহর নবী এতটুকু লিখে কাবা ঘরের দরজার সাথে ঝুলাইয়ে রাখলেন তৎকালীন পাঁচ পাঁচ বার শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া কবির নাম কবি লবি আসলে না রবে এসে দেখতেছেন এই জিনিসটা চ্যালেঞ্জ করেছে কে যেন সাথে সাথে তিনি বলেন সামনে তিনি বলেন এটা মানুষের কোনো বানানো কথা নয় কবি লবিদ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হওয়া সৌভাগ্য অর্জন করেন আল্লাহ আকবর তার কয়টা কারণ গেল দুইটা কিন্তু আপনি দেখেন এইটা কি মুসাইল আমাতুল কাজ্জাব এ বদমাইশ আবার বানাইছে সে প্যারোডি বানাইছে ইন্না আত ইন্না কাল আত আক ফসল ইন্না শানিয়া কাহুয়াল আবলাক হে নবী আমি তোমার এই একটা হুতুম পেশা দান করেছি দেখছেন ও তো নিজে নবী দাবি দেয় মানুষেরা বলল তাই ওহি কি সেইটা দাও ও ওহি বানাইতে আসে ইন্না আত ইন্না কাল আক আক বলতেছে যে আমি তোমাকে হুতুম পেশা দিয়ে ফসল রব্বিকা ওয়াজাক ওদের চিৎকার করে লাফাইয়ে লাফাইয়ে তোমার আল্লাহকে ডাকো ইন্না শানিয়া কা হুয়া লাভলাক আর তোমার প্রভু হইলেন একেবারে এক অন্ধকার কালো মিস কালো একটা বড় রকমের দেবতা নাহজুবিল্লাহ বল গেল এইটা তৃতীয় হচ্ছে রসুল সাল্লাহু আলহিউসাল্লামকে আল্লাহর নবীর স্ত্রীও মারা যান নবুয়াতের দশম বছরে নবীর এটাকে আমালুল হুসুন বলা হয় যে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের শোকের বছর তো শোক যখন বেশি তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে নিয়ে গেলেন তার বাড়িতে সোহানুল্লাহ ইংলিশে একটা কথা আছে আউট অফ সাইড আউট অফ মাইন্ড চোখের আড়াল হলে মনের আড়াল হয়ে যায় ঠিক না কিন্তু কিছু কিছু বেদনা আছে যা চোখের আড়াল হলে মনের আড়াল হয় না মনে আরো বেশি বাদে ঠিক না ইউসুফ আল্লাহ ইসলামকে চোখের আড়াল করেছে ভাইরা তাই বলে কি তিনি চোখের আড়াল হয়ে গেছেন নাকি মনের মধ্যে আরো মায়া বেড়েছেন অতএব সব মানুষ চোখের আড়াল হলে মনের আড়াল হয় না বরং মনের মধ্যে আরো মায়ার বিনা বেশি বাজে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে নিয়ে গেলেন মেয়ের অজে এক দুই বছর নয় সাতাইশটা বছর পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবীকে রাখলেন লিনু রিয়া হোমিনা আইয়া তিনা আমি আল্লাহর কুদরত দেখানোর জন্য সোহান আল্লাহ বলেন আল্লাহ নবী জান্নাতের মধ্যে গেলেন জান্নাতের মধ্যে গিয়ে রাসুল ইসলাম দেখতে পাচ্ছেন সলো সলো শব্দ চমৎকার একটা ঘর জিজ্ঞেস করলেন জিবলি এটার নাম কি বললো যে রাসুল্লাহ এটার নাম হচ্ছে হাউজে কাউসার বললো যে হাউজে কাউসার কি বলে কেয়ামতের ময়দানে সূর্য যখন মাথার উপরে চলে আসবে গিলুগুলো যখন টকবক করে ফুটবে গালবে নাকবে কানবে মুখ বেবে যখন এই গিলুগুলো নির্গত হতে থাকবে মানুষ নাপসি নাপসি বলবে জিব বেটা নাভি পর্যন্ত ঝুলে পড়বে মানুষের কোনো গতি থাকবে না সেই কঠিন মুহূর্তে আল্লাহ রব্বুনা আলমিনের কিছু বান্দাদেরকে আল্লাহ তালা হাউসে কাউসার নসিব করাবেন এই পানিটা দিবেন এই পানিটা যে পান করবে কোনো দিন তার আর পানির পিপাসা লাগবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে জান্নাতের নিচে জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ তার আরসের নিচে ছায়ার ব্যবস্থা করে দিবে আল্লাহর নবী বললেন সোন দুনিয়ার মানুষ আল্লাহ নবী বললেন জিবরাইল হাউসে কাউসার পাওয়ার জন্য 
আমি একটু হাউজে কাউসার দেখতে চাই জিবরিয়া আলাই ইসলাম বললেন নবী আপনি ঢুকে পড়েন পানির আপনি এই পানি পানের জন্য চলে আসুন রাসুল সাল্লা ইসলাম বললেন জিবরিয়াল বলো একটা তালা সাবিটা কোথায় জিবরিয়া আলাই ইসলাম বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ সাবি তো আপনার মুখের মধ্যে সাবি আপনার আল্লাহর নবী বললেন কোথায় চাবি মুখের মধ্যে তো চাবি নাই বললেন বিসমিল্লাহের রহমানির রাহিম বলে তালায় হাত দেন চাবি তালা অটো খুলে যাবে কারণ এই তালার চাবির নাম আল্লাহর নবী বিসমিল্লাহ বলে তালায় হাত দিলেন তালা খুলে গেল আল্লাহর রসুল বললেন দুনিয়ার মানুষেরা শোনো প্রত্যেক ন্যাক কাজের প্রথমে যারা বিসমিল্লাহ বলবে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাবিব বললাম আল্লাহ তালা তাদেরকে হাউসে কাউসার দান করবে আমরা পানি পান করব কি বলে বলেন একটু চা খাই কি বলে মুরগিটা জবাই দেন বিসমিল্লা ঘড়িটা পরেন বিসমিল্লা জুতাটা পায় দেন বিসমিল্লা জামাটা পরেন বিসমিল্লা টুপিটা মাথায় দেন বিসমিল্লা বিছনাটা বিছাইতেছেন বিসমিল্লা মশারিটা গুছাইতেছেন বিসমিল্লা গাড়ি দিয়ে স্টার্ট দেন বিসমিল্লা আমার ভাইরা প্রত্যেক ন্যাক কাজে ও ছাত্র ভাইরা ছাত্রী বোনেরা ওই এলাকার বন্ধুরা যারা ইমানদার কৃষি কাজ করেন শুরুতে বিসমিল্লা আপনি দরজাটা লাগাইতেছেন বিসমিল্লা তার কারণ বিসমিল্লা বলে যে এই কাজটা করা হয় এই কাজটার পুরোপুরি জামিনদার হয়ে যান কে ভুল করবেন না করবেন না আমি একটা কথা শুধু বলি আমরা মুসলমান আমাদের কিছু কিছু ভাইয়েরা আছে যারা বক্তব্যের প্রথমে বিসমিল্লা বললে কেউ মনে করে আবার আমার দলের লোক বুঝি ভাই এটা তো আমার দলে নাই না যেই দলে বিসমিল্লা নাই সেই দল মুসলমানের না আপনি যে দলই করেন আপনার বক্তব্যের শুরুতে অবশ্যই বিসমিল্লাহ রহমানুর রহিম বলবেন ঠিক আছে কিনা তার কারণে এই জবানটা কে দিয়েছেন বিসমিল্লাহর সাথে কোনো রাজনীতি নেই বিসমিল্লাহ আল্লাহর দান আল্লাহ নবী বলেছেন একবার বিসমিল্লাহ বলবা একশো নব্বইটা নিয়ে কিন্তু আমার আমল নামা এলাকা হবে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ও আলাই এর তিস এটা আসার এর পরে আছে উনিশ উনিশটা উনিশ জন ফেরেস্তার জাহান নামের পাহারাদার আল্লাহ নবী বলেছেন প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে আমল শুনুন প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে কেউ যদি উনিশ বার বিসমিল্লাহ রহমানির রাহিম বিসমিল্লাহ রহমানির রাহিম বিসমিল্লাহ রহমানির রাহিম এই এই রকম উনিশ বার পরে তাহলে উনিশটা উনিশ জন ফেরেস্তার কেউই এই বান্দাকে গ্রেপ্তার করার কোনো সাহস পাবে না আপনি দেখেছেন আপনি বিসমিল্লা থেকে মাহরুম হয়ে কত বঞ্চিত হচ্ছেন অর্থাৎ বিসমিল্লা বল আমি জুতা জোড়া পড়তেছি কি বলবো বলেন বিসমিল্লাহ প্রত্যেকটা কাজের শুরুতে আমরা কি বলবো বিসমিল্লাহ বলবো আল্লাহ নবী বললেন সনম তার নামাজ আগে না বিসমিল্লা আগে আবার আর বললেন না যে শুধু বিসমিল্লা বিসমিল্লা বললেন না নামাজ পড়েন এরপর যদি দেখেন যে বসে বসে বিসমিল্লা পড়ার সময় নেই আপনি গাড়িতে চলবেন তখন বিসমিল্লা বলেন হাঁটতেছেন বিসমিল্লা বলবেন প্রত্যেক ন্যাক কাজের প্রথমে আমরা কি বলবো বিসমিল্লা বলবো তাহলে হাউজে কাউসার পাওয়ার জন্য প্রথম কোয়ালিটি কি বলেন বিসমিল্লা বলা পারবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আল্লাহ নবী ভেতরে ঢুকলেন ঢুকে দেখতেছেন এক দিক থেকে দুধের নহর আর এক দিক থেকে মধুর নহর আর এক দিক থেকে মেষকম্বরের ঘেরান আর এক দিক থেকে জাফরানি রং এসে একটা মোহনায় মিলিত হচ্ছে মিলিত হচ্ছে আল্লাহ নবী বললেন যে জিবরাই এই পানীয়টাকে আমি একটু পান করতে পারি বলেন অবশ্যই আপনি পারেন জান্নাতের স্বর্ণের গ্লাস দেয়া হলো আল্লাহ নবী এক গ্লাস পানি পান করলেন এত তৃপ্তি পেলেন দুনিয়ায় এসে আল্লাহ নবী সব দোয়ার মধ্যেই বলেন আল্লাহ তুমি আমাকে হাউসে কাউসার থেকে মাহরুম করো না সুবানুল্লাহ বলেন বন্ধু গেছে বন্ধুর বাড়িতে এক বিআই গেছে বিআইর বাড়িতে গিয়া যদি এই পৌষ মাসের দিনে কম্বল একটা গায়ে দিছে কম্বলটা এত ভালো নতুন বিআই সারা রাত ঘুমাইছে কায়দা মতো সকালবেলা বিআই বলে বিআই আসেন নামাজ পড়ি বা নামাজ পড়ি আসে আবার কম্বলের মধ্যে ঢুকছে তা বিআই কম্বলের জন্য ভাই এই রকম কম্বল তো হয় না এত সুন্দর উঁচু এবং মোটা এত নরম এত শুকান এবং এত গরম হয় আরে কম্বলই মনে হয় যেন বিআই শুয়েই থাকি কম ভাত না খেয়ে এই কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমাই দিই বা কতক্ষণ পরে নাস্তা যে বিআই আমার নাস্তা আমার সামনে দেন ওদিকে যাব না কারণ কম্বলটার মধ্যে থেকে বাইরে এলে মনটা ভালো লাগে না বিআই বোঝে নাই কম্বলের প্রতি মায়া বেশি হয়ে গেছে আপনি দেখবেন বুদ্ধিম্যান বিআই যারা তারা আসতে করে তার ওয়াইফকে ডেকে বলবে এই তোমার বিআইয়ের কিন্তু কম্বল পছন্দ হয়েছে ভাস কইরে আসতে করে ব্যাগের মধ্যে দিয়ে দাও গাড়িতে দিয়ে দিয়েও যেন চলে যায় বিদেশ থেকে বন্ধু এসেছে যদি বলে দোস্ত তোর সেটটা খুব সুন্দর তোমার ঘড়িটি এত সুন্দর এতটুকু শুধু বলেছে যাওয়ার সময় বিমানবন্দর পর্যন্ত দোস্ত আগাইয়া দেয় ঘড়িটা আসতে করে খুলে বলে দোস্ত তুই এইটা পড়িস আমার জন্য দোয়া করিস কিছু আনতে পারলাম না আমি গিয়ে একটা কিনে নেব না বা ছেটটা তুই ব্যবহার করিস এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে এত বোঝে এক বিআই আর এক বিআইকে বোঝে আল্লাহ নবী গেলেন মেয়ে রাজে দুনিয়ায় আইসে খালি হাউসে কাউসার হাউসে কাউসার বলে আল্লাহকে কিছু বোঝে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন নবী হাউজে কাউসারের জন্য আর একটি বারেও তুমি দোয়া করবে না এই হাউজে কাউসারের মালিক আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে দান করে দিলাম 
মালিকানাটা তোমাকে আমি দান করলাম তো দান করতে হলে তো দলিল দিতে হয় দান দলিল আছে না দানপত্র দলিল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্না যদি দান করে তারপরে শর্ত থাকে সে আমার ভরণ পোষণ দেবে এরকম থাকে না সে আমাকে হস করাবে এইরকম দানে কিন্তু দানপত্র দলিল কিন্তু শর্ত থাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুইটা শর্ত দিলেন ফসল লিলি রব্বি কেওয়ান হার আমার জন্য নামাজ পড়তে হবে এবং এই নামাজই যেন জীবনের সব ক্ষেত্রে আমার জন্য ইসলামের জন্য যেন কোরবান করে সে কোরবান শুধু গরু কোরবানি না বরং সময়ের কোরবানি অর্থের কোরবানি মেধার কোরবানি যোগ্যতার কোরবানি এই সবগুলো হয় যেন আমার জন্য ফসল্লি লি রব্বিকা ওয়ানহার লি রব্বিকা খেয়াল করেছেন কিনা রবের জন্যই অতএব আমার বক্তব্য আমার চিন্তা আমার নামাজ আমার রোজা আমার হজ আমার জাকাত আমার রাজনীতি আমার সমাজনীতি আমার অর্থনীতি আমার শিক্ষানীতি আমার মেম্বারি আমার চেয়ারম্যানি আমার এমপিগিরি আমার মন্ত্রীগিরি আমার ডিসিগিরি এসপিগিরি সব হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর বিধানের জন্য পৃথিবীর অন্য কোন মানুষের জন্য এটা আমি নিবেদন করতে পারি না নামাজ ও যেই আল্লাহর জন্য কোরবানিও হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন তাহলে কোনো চিন্তা নাই তোমরাই বিজয় লাভ করবে আর নবী বললেন তোমরা প্রত্যেক নেক কাজে বিসমিল্লা বলো তাহলে হাউসে কাউসার পেয়ে যাবে আজকের আলোচনার উপর আল্লাহ আমাদের কবুল করুন তাহলে বেনমাজির জন্য হাউসে কাউসার নাই আর যারা কিপটামি করে যারা আল্লাহর পথে সময় দেয় না শ্রম দেয় না মেধা দেয় না অর্থ দেয় না আল্লাহ দিয়ে রেখেছেন কিন্তু এগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তারাও হাউসে কাউসার
আপনারা হাউজে কাউসার পেতে চান তাহলে কয়টা কাজ করতে হবে আমাদের প্রত্যেক নেক কাজের শুরুতে কি বলতে হবে আর নামাজ আগে যদি দুই এক ওয়াক্ত বাঁতও যেত এখন আর কখনোই এক ওয়াক্ত বাদ দেব না ঠিক আছে কিনা নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত দৈনিক কয় ওয়াক্ত ইসলামের একটা ফেকায় উসুল আছে অঙ্ক বা সংখ্যা দিয়ে যেই সংখ্যা যেই এবাদত নির্ধারণ করা হয় সেটা ওই সংখ্যা পূর্ণ না করলে এবাদত হিসেবে পরিগণিত হয় না কথা বোঝার জন্য আমি বলি পঞ্চাশ আর পঞ্চাশ যোগ করলে কত হয় কোনো ছেলে যদি এখানে নিরানব্বই লেখে এক্সামিনার তাই কত দেবে নম্বর মোটর দেবেন জিরো পাবে অতএব মনে রাখবেন এবাদত যেইটা সংখ্যা দিয়ে আবার যেমন পরে গরু রচনা লেখছে কিন্তু বাচ্চাটা শুধু দুইটা সিং একটা মুখ এরপরে উপরের মাটিতে দাঁত নাই নিজের মাটিতে দাঁত আছে একটা জিব্বে আছে এই সাইডে পাও লেগছে আর কিছু লেখতে পারে নাই দশ নম্বর হলেও এই রচনায় কমপক্ষে এক্সামিনার দুই হলেও দেবে ঠিক না তা আপনি জিকির করতে বলছেন আল্লাহ কিছু করেন যেহেতু আল্লাহ সংখ্যা বলে নেই কোরআন তিলাওয়াত আল্লাহ করতে বলেছেন যেই কয়টা আয়াত পারেন করেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু সংখ্যা দিয়ে যেটা নির্ধারণ ওই সংখ্যা পুরো করতে হবে এছাড়া হবে না যেমন নামাজ কয় ওয়াক্ত এই পাঁচ ওয়াক্ত যখন আপনার পুরো হয় দিনে তখন এইটা নামাজ হয় এটা সলাত হয় সাইরো ওয়াক্ত পড়ছেন একক তো পড়েন নাই আপনার নামাজ হয়নি কারণ এটা কি সংখ্যা মিলে হয় নামাজ এই পাঁচ মিলে হয় কি নামাজ অতএব মনে রাখতে হবে যেমন এশা নামাজ কয় রাখাত চার রাখাত এশা নামাজ ফরজ চার রেখাত আপনি তিন রেখাত পড়েন নামাজ হয়েছে হয় নাই ঠিক তেমনই আপনি মাগরিবের নামাজ দুই রাখাত ফরজ পড়লে কি হবে এটা তিন কি দিয়ে নির্ধারিত সংখ্যা দিয়ে নির্ধারিত কিন্তু আপনি তাহাজ্জুত নামাজে দাঁড়াইছেন একসাথে কোন আজকে বললেন বারো রাখাত পরের দিন দুই রাখাত পড়ে গেছেন কোনো অসুবিধা আছে নাই জাস্ট গরুর রচনার মতো আপনি রচনায় নফল তো যতটুকু পারেন ততটুকু কিন্তু অন্য এবাদতগুলো যা সংখ্যা দিয়ে নির্ধারণ হয়েছে তা পুরো না করা পর্যন্ত আবেদ হওয়া যাবে না এবং নামাজ কবুলও হবে না অতএব আসুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে এই তিনটি কাজ করে হাউসে কাউসার অর্জনের তৌফিক দান করুন বেশি বেশি করে বিসমিল্লার ব্যবহার ঠিক আছে কি না আর দ্বিতীয় কি বলবো নামাজ পড়বো নামাজ ছাড়বো না আর তৃতীয় কি করব সময় এবং প্রয়োজনে ইসলামের জন্য সর্বোচ্চ স্যাক্রিফাইস করব কোরবান করব আল্লাহ কবুল করুন বলেন আমি হায় দামাই